வெல்கம் டு சிம்பிளி பிரில்லியன் இன்சைட்ஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் எல்லாரும் மதியம் சாப்பிட்ற உணவான ரைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் வாழ்கிற பெரும்பான்மையான மக்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பில்லியன் பேர் ரைஸை உணவாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க விவசாயிகள் அவங்க வாழ்கிற ஊரோட மண்ணோட தன்மையை பொறுத்தும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட டேஸ்ட்டை பொறுத்தும் அவங்களுக்கு தேவையான ரைஸை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொன்னால் நம்புவீங்களான்னு தெரில வேர்ல்டு வைட் மொத்தம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குது அது பெரும்பாலும் ஒயிட் ஆர் ப்ரவுன் ரைஸாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நாம் ஒயிட் ரைஸ் ப்ரவுன் ரைஸ் ரெட் ரைஸ் பார்பாயில் ரைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அதில் என்ன நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் அறுவடை பண்ணி வர நெல்லை நம்மளால் டைரெக்டாக சாப்பிட முடியாது அந்த நெல்லில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லேயருக்கு ஹஸ்கின்னு பேர் அந்த ஹஸ்கை டிஹஸ்க்கு பண்ணால் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் எய்தர் மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் இல்லை மெல்லிலையும் கொடுத்து நம்ம டிஹஸ்க்கு பண்ணலாம் மேனுவலாக டிஹஸ்க்கு பண்ணி வரக்கூடிய அரிசிக்கு பேர் கைக்குத்தல் அரிசி இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அரிசி தான் ஹோல் கிரெயின்ஸ் அதாவது அன்பாலிஷ்டு ரைஸ் இதில் தான் மேக்சிமம் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கும் பிரான் என்டோஸ்பம் ஜோம் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஹோல் கிரெயின் ப்ரவுன் ரைஸ் ரெட் ரைஸ் எல்லாமே இந்த ஹோல் கிரெயின் வகையில் சேர்ந்தது ரெட் ரைஸ் ஏன் ரெட் கலரில் இருக்குன்னா அதில் ஆன்தோசைனின்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால தான் அது ரெட் கலரில் இருக்குது இந்த ஆன்தோசைனின் பர்பிள் அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூபெரி ஸ்ட்ராபெரி டொமேட்டோ கிரேப்ஸ் சொல்லலாம் நெல்லை டிஹஸ்க்கு பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் பிராண்ட் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபேட் இருக்குது நம்மளோட கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய குட் ஃபேட் அதாவது அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதுவும் போக இந்த பிராண்டில் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் விட்டமின் பி ஒன் பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைபர்ஸ் கொலஸ்ட்ரால இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் ஜேம்லேயும் இருக்குது பிராண்ட் அண்ட் ஜேம்ல ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அது சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் அண்ட் பேட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருக்கணுங்கிறதுக்காக பாலிஷிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக பிராண்ட் அண்ட் ஜேமை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இப்படி பாலிஷ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ரைஸ் தான் ஒயிட் ரைஸ் இது கிரெயினோட கடைசி லேயரான இண்டோஸ்பம் இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய இருக்குது பிராண்ட் அண்ட் ஜேம்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் அந்த ஃபேட் புரோட்டீன் விட்டமின் பி மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் இந்த ஒயிட் ரைஸில் இருக்காது ஒயிட் ரைஸை நம்மளால் ஈஸியாக சூவ் பண்ணி சாப்பிட முடியும் அது சீக்கிரம் டைஜஸ்ட்டும் ஆகிரும் இந்த ஹைலி ரீஃபைன்ட் ஒயிட் ரைஸில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால அது சீக்கிரமாக சுகராக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அதனால தான் டாக்டர்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒயிட் ரைஸை பார்பாயிலிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக நியூட்ரியன்ஸ் என்ரிச்சுட் ரைஸாக மாற்றலாம் அது எப்படின்னா நெல்லை மில்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சோக் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் பாயில் பண்ணுவாங்க அப்படி பாயில் பண்ணும்போது பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் என்டோஸ்போம்க்கு டிஃப்யூஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்படி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரைஸ் தான் வந்து பார் பாயில்டு ரைஸ் இந்த நாலு ரைஸ்லேயுமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்